Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos a BGG2. Eu sou o Paladino Monge e hoje eu lhes trago mais um vídeo de top 5 para o nosso canal. E como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de top 5 de várias mecânicas lá da BGG e eu trago para vocês aqui os meus 5 jogos preferidos que tem essa mecânica. Lembrando aí, eu dou uma olhadinha lá na BGG, vejo naquela lista que eles dão aqueles jogos que estão lá e desses jogos que eu joguei eu falo, cara, vou fazer aqui o meu rank e eu trago para vocês aqui. Antes de partirmos para o vídeo, já quero pedir o seu like, o seu compartilhamento. Gente, é muito importante, você não sabe o quanto isso ajuda o nosso canal a crescer no YouTube, porque o YouTube trabalha com iteração. Quando vocês dão like, compartilham, ele pega esse vídeo e mostra para outras pessoas. O que é legal, porque a gente divulga o nosso hobby. Então já conto com o seu apoio, o seu like gostoso maroto e a sua inscrição, não somente aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram e também lá na Ludopedia, o maior canal de board games do Brasil em língua portuguesa. Então vamos voltar agora para o vídeo aqui de Top 5, bora? Bora! Seguinte... Hoje eu vou falar sobre uma mecânica que muita gente gosta e que chama ela de mecânica do trenzinho, que na verdade não é esse nome da mecânica. A mecânica se chama Network and... Network and Road Building, ou seja, construção de rota e construção de networking, que seria de rede em si. E essa mecânica que vocês já podem estar percebendo é uma mecânica que trabalha conjuntos que formam laços ou nós entre laços que vão formar uma rede, vão conectar pontos entre si, formando aí rotas. Muitos jogos de trenzinho trazem esse tipo de mecânica. E é uma mecânica que trabalha muito bem também com uma outra mecânica chamada Pick and Delivery. Já tem o meu top 5 aqui de jogos. E hoje eu vou falar dos meus 5 jogos que trabalham bem esse tipo de mecânica de construção de rotas. Então sem mais delongas, vamos lá para o meu número 5. Número 5 Em quinto lugar vai ficar um jogo aqui que muita gente vai falar Hã? Pois é, e é o Avenue Isso mesmo, um jogo Home and Right que a Paper Games lançou aqui no Brasil Ele trabalha muito bem essa construção de rotas Como assim, Paladino? Construção de rotas? Não tem trenzinho? Sim, gente, isso não é uma mecânica de trenzinho não, tá? É a mecânica que você vai construir rotas E é o que acontece no Avenue Você vai... A partir de cartas ali no jogo, você vai desenhar rotas e vai tentar passar as uvas ali até chegar no castelo para pontuar no final. E isso é sensacional, porque cada vez mais vai ficando mais difícil você criar essa rota. Você não pode criar só a sua cabeça, porque você pontua cada rodada apenas se a quantidade de uvas que você passou ali for maior do que a rodada anterior. Então você precisa montar essas suas rotas no futuro. Às vezes sai ali uma linha reta e você fala, cara, eu não posso pôr aqui porque senão eu vou fechar essa outra rota. Eu quero fazer com que todo o tabuleiro seja ligado de um ponto a outro. Sim, em Evelyn você precisa pensar isso para poder pontuar bem. Até porque tem uma pontuação negativa forte aí no jogo. E aí você precisa, com essas cartas sendo jogadas, você vai montando a sua rota, desenhando, tentando ao máximo fazer com que elas se liguem ali entre uvas, castelos, fazendas para poder pontuar. É um jogo muito gostoso, você pode jogar com N pessoas, basta ter canetas para isso, então você pode jogar até de 20 pessoas ali sem problema nenhum, então eu indico demais Avenue, e se você não sabia, é um jogo que tem construção de rota. Número 4 Em quarto lugar, eu vou pôr um joguinho de trenzinho, é claro, Ticket to Ride. Eu não podia deixar de não pôr aqui o primeiro jogo de construção de rotas que eu já joguei e que tem inúmeras expansões, versões e que faz muito bem essa mecânica em que você vai ligando uma determinada rota com os seus trens a partir de coleções de cartas que você tem na sua mão e você vai jogando. Eu tô falando aqui mais especificamente do Ticket Ride, o primeirão mesmo, que é o único que eu joguei, não que eu joguei o Europa ou mesmo o Ticket Ride com alguma expansão, mas mesmo assim ele entra no meu top 4 de construção de rota porque trabalha muito bem. Você tem objetivos que vão te pontuar muito. Se você ligar, por exemplo, lá de um extremo a outro dos Estados Unidos, te dando 20 pontos, e você tem que fazer várias pequenas rotas para chegar lá. E ainda tem aquela pontuação de quem tem a maior rota que está interligada com seus trenzinhos. 
Então o Jade Tried é um exemplo clássico aí de jogos que traz essa mecânica e que você entende muito bem como funciona, quer ligar um ponto a outro do mapa, que seja longo, seja perto, não importa, para isso tendo um custo. No caso do Ticket Ride, é jogando cartas. Então aqui no meu quarto lugar fica esse jogaço aí, um jogo família muito gostoso, Ticket to Ride. Número 3. Meu terceiro lugar vai para um jogo que muita gente também agora vai falar o quê? Que é o Keyflower. Ah, tô ouvindo você falar. Não, você errou, Paladino, Keyflower não tem construção de rotas. Tem sim, pessoal. É o que eu tô te falando. Essa mecânica não é somente mecânica de trenzinhos. E a mecânica do Keyflower de construção de rotas, ela tá bem escondidinha ali junto com a alocação dos tiles. E a construção da rota aqui, essa mecânica existe por causa daqueles tiles que faz você movimentar os seus recursos entre a sua cidade. Sim, você precisa construir uma rota ali entre estradas para que você possa levar um determinado tipo de recurso de um ponto A até um ponto B para assim você poder inclusive evoluir esse tile que às vezes precisa daquele tipo de recurso. A construção de rota do Keyflower tá aí. Gente, se vocês não sabem, o Keyflower é um jogo que pega muitas mecânicas, junta tudo numa grande salada mista e que funciona deliciosamente. É um dos jogos que se você pegar várias mecânicas aqui, ele vai estar tá aparecendo no meu top 5 ou pelo menos no meu top 10 aí, porque ele trabalha muito bem essas mecânicas, como a locação de trabalhador, leilão e aqui no caso a construção de rota. E cara, como essa construção de rota do Keyflower, ele pesa na sua estratégia, podendo inclusive fazer que você ganhe ou não o jogo. Porque às vezes você não consegue ganhar um leilão em que você vai ter na sua cidade aquele seu cavalinho maravilhoso que vai deixar você andar quatro ou seis recursos. Você vai ter que usar de outros jogadores. E aí, meu amigo, vai depender muito de como você montou a sua rota para chegar às vezes de um ponto que está um recurso a outro. Porque pode ser que você tenha um determinado tipo de recurso que está do lado de um tile que você precisa, aí você coloca o trabalhador ali, ele vai gerar aquele recurso e basta você caminhar, mas pode ser que você precise ir em um outro tile de um outro jogador e aqueles recursos vão para a sua vila. E às vezes a sua vila está muito longe, você deixou muito longe um tile que vai te dar muitos pontos e, cara, você precisa pensar que vai ter um custo muito maior para levar aquele recurso ali naquela rota que você criou. Então o Keyflower sim, tem, não é tão forte quanto outros jogos, mas ainda assim fica com a medalha de bronze, porque pesa muito a forma que você constrói a sua vila, não somente você ligar os tiles, esse, é, estrada com estrada, lago com lago, mas pensando nisso, a rota que eu estou construindo a partir da minha vila e os tiles que eu quero evoluir para assim conseguir ganhar muitos pontos no final do jogo. Número 2 Agora eu vou dar a minha medalha de prata, que é quase medalha de ouro, gente. Não ganhou por pouco. Eu tô falando do Brass Lancashire. Poderia colocar o Brass Birmingham aqui também, mas eu não joguei ele. Então eu tô colocando aqui o Brass Lancashire, que foi o que eu joguei. E, gente, é sensacional a construção de rotas, o networking, que é feito no Brass. Como isso pesa no seu jogo? Na verdade, ele é um jogo de construção de rota, que você precisa muito bem ver aonde você vai ligar os seus pontinhos ali, as suas ferrovias e depois os seus laguinhos, né? Na verdade, você começa com o lago, depois vai para a ferrovia, para chegar no mercado, para conseguir pontuar. Como isso é muito bem trabalhado nesse jogo econômico? Se você já jogou o braço, você sabe como é importante essa construção de rotas. Você ver o que tem na sua mão, como você vai avaliar, jogar as suas cartas, a que ponto você vai ligar, se você vai conseguir ter ali na sua rota carvão, ferro, para poder evoluir as suas construções, suas cidades ali, para pontuar mais nas rodadas. Então é algo que fica muito intrínseco no jogo, a questão estratégica e como ele é muito, muito pesado. Eu diria aqui que essa construção de rotas, ela foi pensada de uma forma tão perfeita pelo Martin Wallace nessa questão econômica do jogo, que, cara, fica muito difícil você não enxergar de que, para ganhar no jogo, ao gerenciar os meus recursos, minha mão, dinheiro que eu tenho, eu preciso avaliar muito bem as rotas que eu vou construir. E não é à toa que ele fica aqui no meu segundo lugar com a medalha de prata. Número 1. Um. E minha medalha de ouro... 
quase prata, porque foi para um desempate, mas pela quantidade de jogos que eu joguei, eu vou ser bem sincero para vocês, vai para o Terra Mística barra Gaia Project. Eu vou colocar os dois jogos aqui porque eles têm muita sinalidade nessa construção de rotas. E caso você conhece o Terra Mística, você sabe que tem essa construção de rotas ali e que isso pesa também na pontuação do jogo, né? Quem tem a maior quantidade ali de cidades interligadas, seja de forma direta ou indireta, para o Terra Mística, ou ali no, no Gaia Project também, né? Ali as estações lá no espaço. E essa construção que você vai fazendo, não somente para essa pontuação final, é muito importante também no decorrer do jogo, porque você só vai construindo ali as suas construções onde você está adjacente. E aí você precisa observar onde você vai colocar as suas construções iniciais, se elas estão em terrenos que vão ser fáceis para eu terraformar, e assim eu conseguir colocar outros terrenos, montando toda a minha estrutura, a minha rede de comunicações ali em Terra Mística, para assim eu poder conseguir construir cidades para pontuar. Para mim, o Terra Mística é um jogo que trabalha muito bem esse networking junto ali com a alocação de trabalhadores, gerenciamento de recursos. Eles trabalham em conjunto, você não consegue tirar um do outro. Porque se você fica isolado no jogo, acaba que vai ficando tudo muito caro, e aí você já é meio que... Carta fora do baralho para ganhar a partida. Mas quando você olha os outros jogadores disputando aqueles locais e construindo de uma forma toda a sua rede de comunicação, utilizando-se ali de navegação no Terra Mística, aumentando a sua navegação no espaço, no Gaia Project, para poder ir em espaços mais baratos para você construir as suas casinhas, estações, é importantíssimo. Como isso pesa? quando você vai jogando o Terra Mística. E como eu falei, isso pontua no jogo. Principalmente o Terra Mística, isso sempre vai pontuar lá no Terra Mística. No Gaia Project, às vezes sim, às vezes não, ele muda um pouco a pontuação final, mas o Terra Mística sempre está lá, você vai poder ganhar 18 pontos se você tiver a maior quantidade ali de construções, formando uma rede gigantesca ali, o que é bem bacana. E é por isso aqui que o Terra Mística fica no meu primeiro lugar. Eu sei, gente, você já deve estar falando, poxa, mas e os jogos que tem trenzinho? Eu nunca joguei muitos jogos, eu vou ser bem sincero para vocês, que tenham trens, como Railways of the Worlds, ou outros jogos nesse estilo. Então não tem como eu opinar. Mas provavelmente se eu jogasse esses tipos de jogos, eles entrariam aqui sim, porque esses jogos com essas temáticas trabalham de uma forma muito mais forte essa mecânica de Network and Drop Building construção de rotas. Mas como eu não joguei, eu trago outros jogos que tem essa mecânica também. O que é legal para vocês verem que sim, é uma mecânica que pode estar separado de um tema de construção de trens, ferrovias e funciona muito bem. E aqui eu trouxe então o meu top 5. Aí, espero que vocês tenham gostado. Coloque nos comentários e sugestões. Quem sabe eu não corra atrás de outros jogos com esse tipo de mecânica aí e eu refaça esse top aqui com esses jogos que utilizam de uma forma bem mais forte, utilizando-se de todo o seu potencial, que realmente é a construção de rotas, que a gente enxerga muito com o tema de trens, barcos, ferrovias, entre tantos outros jogos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu me despeço e até uma próxima, galera. Fui!